नमस्ते डीएन फाइव न्यूज की स्वागत मुझे मुख्य अंश बापट कलेक्टर कार्यलय में स्पंदन कार्यक्रम प्रजल ना विन स्वीक कलेक्टर रंजित भाषा कॉर्पोर पाठशाल धीट चीर को जी हाईस्कूल विद्यार्थुन फलता चीर व्यवसाय सोसईटी भवन निर्माणा की स्थल मंजूर चेयर को बापट कलेक्टर को विन चीर ग्रंथालय में वेसवि शिक्षण तरगत प्रारंभ तहसीलदार प्रभाकर टीडी अधिष्ठान इनारजी का निम्च सारथ्य पार्टी अभिवृद्धि की कृषि चीर टीडी ने बापट मंडल कूंड ग्राम में चर्चि निर्माण प्रत्येक प्रार्थना में पागो टीडी इनारज वेगे नरेंद्र वर्म बापट कलेक्टर कार्यलय में सोमवार स्पंदन कार्यक्रम निर्वहित कलेक्टर रंजित भाषा प्रजल ना ने विन स्वीक तरीका अवन समस्या आया शाखा अधिकार आदेश मिगली वन वारेयुक्त कलेक्टर सीहे श्रीधर डीआरओ लक्ष्मी शिवज्योति पाग
ఉన్నతారని టాప్ మార్క్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ మార్క్స్ వచ్చినాయి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సెకండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ థర్డ్ ప్లేస్లో ఉన్నారు ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ పీపుల్కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అబౌవ్ మార్క్స్ వచ్చినాయి హండ్రెడ్ మార్క్స్ కూడా కొన్ని సబ్జెక్టులో హండ్రెడ్ మార్క్స్ కూడా పిల్లలు గెయిన్ చేయడం జరిగింది ఏమైనా కరోనా తర్వాత ఈ ఇయర్లో వేగం పొందుకుంది రిజల్ట్స్ విజిట్ విషయంలో లాస్ట్ ఇయర్ కొంచెం తక్కువగా అనిపించింది కానీ ఈ ఇయర్ మా స్కూలు రిజల్ట్స్లో కొంచెం ముందంజలో ఉన్నందుకు సంతోషంగా ఉంది ఈ కృషి ఉపాధ్యాయులు అందరిది మరి అందరి సమిష్టి కృషి ఫలితమే నేడు ఫలితాల సాధన ఇంకా పిల్లలు కూడా కృషి చేశారు శక్తి వంచన లేకుండా నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ఉన్న లోపాలని సవరించుకుంటూ ఈసారి మేము టాపర్గా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం విద్యా ప్రమాణాలని కలుగుతుందో మరి ఉపాధ్యాయులు తీవ్రంగా కృషి చేస్తూ ఉన్నారు అయితే మనం ఈ పాఠశాలని స్థాపించడంలో ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ ప్రాంతంలో ఈ పాఠశాలని స్థాపించడంలో ముఖ్యంగా పేద బడు బలు పేద బడుగు బలహీన వర్గాల యొక్క పిల్లలు కాన్వెంట్లో ఎలాగైతే ఇంగ్లీష్ విద్యా విధానాన్ని అవలంబిస్తూ ఉన్నారు మరి అదే విధంగా అదే నాణ్యతతోటి ఇంగ్లీష్ విద్యా విధానాన్ని ఈ పాఠశాలలో అమలు చేసేదానికి మరి కృషి చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా జగనన్న గారి జగన్ సీఎం గారు నాడు నేడులో ఇప్పుడు ఏ అయితే వసతులు పెట్టాడో అలాంటి వసతులన్నీ కూడా నాడు నేడు రాకముందే మరి ఈ ప్రాంతంలో ప్రజాప్రతినిధి అయినటువంటి అప్పటి ఆ మంచి కృష్ణమోహన్ గారు మరి ఈ పాఠశాలకు అన్ని వసతుల్ని ఏర్పాటు చేసి మరి విద్యార్థులకి నాణ్యమైనటువంటి విద్యా బోధన అందించాలనే ఉద్దేశంతో మరి అప్పటి డైరెక్టర్ సంధ్యా రాణి గారి సహకారంతో అప్పుడు డిఈఓ సుబ్బారావు గారి సహకారంతో ఎంఈఓ ఏకాంబరేశ్వర రావు గారి సహకారంతో ఈ పాఠశాలని మరి అతి తక్కువ కాలంలో ఒక నాలుగు నెలల్లోనే పూర్తి చేసి రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది నుంచి మరి ఈ పాఠశాలని ఇప్పటికి ఐదు బ్యాచీలు టెన్త్ క్లాస్ రాశారు ఐదు బ్యాచీల్లో కూడా ఒక కరోనాలో తప్పితే ఒక బ్యాచీ తప్పితే మిగిలిన నాలుగు బ్యాచీల్లో కూడా మంచి ఉత్తీర్ణతను అయితే సాధించడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఈ పాఠశాల స్థాపించేటప్పుడు మరి ఐదు వందలు ఐదు వందల పైన అని కాకుండా అలా తప్పేటటువంటి విద్యార్థిని ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దాకా తీసుకొచ్చేదానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలని మరి ఆ పాఠశాలను స్థాపించినటువంటి కృష్ణమోహన్ గారు అయితే మాకు చెప్పి ఉన్నారు మరి దానికోసమే కృషి చేస్తూ ఉన్నాము ఈసారి ఈ తప్పినటువంటి వాళ్ళకు కూడా మరి శిక్షణ ఇచ్చి మంచి మార్పులతో నేను పదో తరగతి చదువుకొని మంచి మార్క్స్తో ఇప్పుడు మీ ముందు ఉన్నాను నాకు ఐదు వందల నలభై నాలుగు మార్కులు వచ్చినాయి దీనికి కృషి చేసిన మా టీచర్స్ సార్స్ అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు ఇంత కృషి చేసిన వాళ్ళందరూ నన్ను ముందుకు నడిపించారు ముఖ్యంగా మా అమ్మ చాలా కష్టపడ్డారు మా అమ్మ లేకపోతే నేను లేను మా అమ్మ వల్ల నేను ఇంత బాగా ముందుకు రాగలిగాను అమ్మ చాలా చేశారు నా కోసం ఇంకా టీచర్స్ హెచ్ఎం మేడం హెచ్ఎం మేడం అయితే ఇంకా అంతా చూసుకుంటారు చాలా బాగా డిసిప్లిన్గా ఉంచుతారు అందరినీ సార్స్ టీచర్స్ అందరూ నాతోటి వాళ్ళందరూ కూడా బాగా చదువుతారు ఇప్పుడు నేను క్లాస్ ఫస్ట్ రావడానికి కారణం వీళ్ళు టీచర్స్ వాళ్ళ సపోర్ట్ మమ్మీ సపోర్ట్ నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది
చీరాల శాసనసభ్యులు కరణ బలరామకృష్ణమూర్తి వైఎస్సార్సీపీ ఇన్ఛార్జి కరణ వెంకటేష్ బాబు ఆదేశాల మేరకు చీరాల సొసైటీ ఆఫీస్ బిల్డింగ్ నిర్మాణం కొరకు స్థలం అనుమతులు మంజూరు చేయవలసిందిగా కోరుతూ బాపట్ల జిల్లా కలెక్టర్ అంజన్ భాషాను కలిసి ఆర్బీకే చైర్మన్ కావూరి రమణారెడ్డి అర్జీ ఇచ్చారు వెంటనే అనుమతులు మంజూరు చేస్తామని కలెక్టర్ తెలిపారు ఆయన వెంట చీరాల పిఎసిసి చైర్మన్ బోయిన కేసులు సొసైటీ సెక్రటరీ కిషోర్ ఉన్నారు చీరాల హైస్కూల్ రోడ్లోని శాఖ గ్రంథాలయంలో రాష్ట ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబడుతున్న వేస విజ్ఞాన శిబిరాన్ని తహసీల్దార్ ప్రభాకరరావు ప్రారంభించారు పుస్తకాలను చదవటం విద్యార్థులు ఒక అలవాటుగా మార్చుకోవాలన్నారు విజ్ఞానం అనేది పుస్తక పఠనంతోనే సాధ్యపడుతుంది అన్నారు ప్రతి విద్యార్థి పుస్తకాలను ఆసక్తితో చదవాలన్నారు లైబ్రేరియన్ ధనమ్మ వేసవి విజ్ఞాన శిబిరం ద్వారా అందుతున్న కోర్సుల గురించి వివరించారు ఈ కార్యక్రమంలో గ్రంథాలయ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు చీరాల తెలుగుదేశం ఇన్ఛార్జిగా పార్టీ అధిష్టానం ఎంఎం కొండయ్యను నియమించిందని ఆయన ఆధ్వర్యంలో పూర్తిస్థాయిలో పార్టీని బలోపేతం చేయడంలో పార్టీ శ్రేణులు కృషి చేస్తున్నాయని పలువురు టీడీపీ నేతలు అన్నారు చీరాల టీడీపీ కార్యాలయంలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు అయితే ఇటీవల కొంతమంది అధిష్టానం పంపించిందని వస్తున్నారని గతంలో తమ పార్టీ అభ్యర్థులుగా పోటీ చేసిన వారు ఈ రోజు మరొక పార్టీలో ఉన్నారని గుర్తు చేశారు ఈ విధానం సరైంది కాదన్నారు కార్యక్రమంలో మాజీ జడ్పీటీసి గుద్దంటి చంద్రమౌళి టీడీపీ మండల అధ్యక్షులు గంజీ పురుషోత్తం కొమ్మనబోయిన రజని రబ్బాని పాల్గొన్నారు మరి ఇక్కడ సునీత అంటే ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్సీ గారు మరి చిరాల నియోజకవర్గంలో మరి చిరాల నియోజకవర్గం అనేది గతం నుంచి కూడా స్థానికులు ఇవ్వమని చెప్పేసి స్థానికులు ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఎలక్షన్ ముందు కానీ కానీ స్థానికులు అడగడం జరుగుతాం తెలుగుదేశం పార్టీలో మాకు ఇవ్వమని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన ఎవరైతే మరి ఇక్కడ స్థానికులను కూడా మరి దూలాడి మరి సరైన వాళ్ళు లేరనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు బయట నుంచి తీసుకొచ్చి మరి కార్యక్రమం చిరాల నియోజకవర్గంలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాన్ని బట్టి రెండుసార్లు ఒకసారి సుద్దా వచ్చింది ఇంకోసారి మరి బలరాం గారు వచ్చారు మరి ఇప్పుడు ఒకసారి మరి కొండయ్య గారు వచ్చారు కొండయ్య గారు పంపించారు ఇన్ఛార్జీగా మరి ఇంకెవరెవరు అంటే ఆశాజీ వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకా ఎవరెవరు ఎంతమంది రావచ్చు ఎంతమంది ఆశ ఉండొచ్చు చిరాల నియోజకవర్గం మీద ఎందుకంటే స్థానికులు ఇవరు కూడా పెట్టుబడి లేరు కాబట్టి అదే ఉద్దేశంతో మరి కొండయ్య గారిని ఇన్ఛార్జీగా పంపించారు కాబట్టి తెలుగుదేశం చిరాల తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు అందరూ కూడా కొండయ్య గారిని మరి ఆయన ఆధ్వర్యంలో మరి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయని చెప్పేసి కూడా మీ అందరికీ నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు పంపించినటువంటి అందరూ కొండయ్య గారు రాజేశ్వరసారం ఇక్కడ పార్టీ కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి మధ్యలో కొండ శ్రీనివాసరావు గారని వచ్చి మేము ఇక్కడ వస్త్రము పార్టీ పనిచేస్తామని చెప్తారు పార్టీ పనిచేసే ఉద్దేశం ఉంటే పండగ ఆ దేశంలో పండగ ఇన్ఛార్జీ కింద పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటే రండి అంతేగాని మేము చేస్తామని చెప్పి ఎక్కడో టికెట్ ఇస్తారు మాకు మాకు ఎవరో చెప్పారంటే కుదరదు అధిష్టాన నిర్ణయం ప్రకారం ఇక్కడ పండగ గారు ఇన్ఛార్జీగా ఉన్నారు మీరు వచ్చి ఈరోజు మేము ఉన్నామంటే సంవత్సర క్రితం దాకా ఏమైపోయారు మీరంతా పార్టీ లేదనే ఉద్దేశంతో ఎక్కడో మార్మూలు దాక్కున్న మీరంతా ఇప్పుడు వచ్చి పార్టీ తెలుగు పార్టీ బ్రహ్మాండం ఉంది కోరంగా వచ్చిందనే ఉద్దేశంతో పనిచేస్తా ఉంటే ఇప్పుడు వచ్చి మేమున్నా మేము ఉన్నా అని మాట్లాడదు తగదు ఇంకో ముఖ్య ఉద్దేశం కొండ గారు లేకపోతే మీరు ప్రశ్న పెట్టారని చెప్తున్నారు కొండ గారు ఆదేశంతో మీరేం పెట్టా మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు రాష్ట్రపురంలో రామపురం బీచ్లలో పెట్టుకుంటే కుదరదు ఎవడో పని మాలో ఇద్దరు ముగ్గురు ఎమ్మడి పెట్టుకొని వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో పెట్టుకుంటే కుదరదు పార్టీకి ఒక సిస్టమ్ ఉంది ఒక క్రమశిక్షణ ఉంది ఒక సిద్ధాంతం ఉంది ఎవరైనా సరే చంద్రబాబు ఆదేశాలతో పనిచేయాలా ఎవరు ఇన్ఛార్జ్ ఉంటే వాళ్ళకైనా పనిచేయాలి ఎవరు ఎమ్మెల్యే ఉంటే వాళ్ళకైనా పనిచేయాలా ఎవరు పడితే వాడు నలుగురు ఎమ్మెల్యే పెట్టుకుని ఇద్దరు ఎమ్మెల్యే పెట్టుకొని వైసీపీకి అనుకూలంగా ఉండేవాళ్ళం లేకపోతే వైసీపీకి ఆ వెనక తెరచాలతో రాజకీయాలు చేసే వాళ్ళు ఎమ్మెల్యే పెట్టుకొని మీ ఇష్టం వచ్చిన రాజకీయాలు చెప్పే పద్ధతి ఇక్కడ నడుస్తూ ఉన్నాం మీరు ఇప్పుడు వచ
మేము వస్తాం ఎవరు చెప్పారు మీకు ఎక్కడ రమ్మని మంగళగిరి నుంచి వచ్చి ఇక్కడ కనిపించాల్సిన అవసరమే లేదు మీరు మంగళగిరిలో చూసుకోండి ఇక్కడ చీరాల్లో ఉన్నాం మేము పార్టీ సచివేయ కూడా బతికించాలని మేము ఉన్నాం ఇప్పుడు బతికున్న కాలంలో వచ్చి మేము ఉన్నాం అని తెల్ల గురించి అది తప్పు వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు సుప్రీం ఆయన చెప్పిన ఆదేశాలతో కొండయ్య గారు వచ్చారు కొండయ్య గారు అద్దరు మేము పని చేస్తా ఉన్నాం మీరేమో పని చేసుకుంటే తెలుగు పార్టీకి వెళ్తాం రండి వద్దాం ఇన్ఛార్జ్ కింద పని చేద్దామంటే రండి లేకుండా వచ్చి మేము ఫెసిలిటీ పెట్టి కన్నిస్తాం మా టెక్నో చిద్దామో రేపు వచ్చిద్దామో ఇక్కడ కులాలు మతాలు ఒకటే లేవు ఒకటే కులం ఒకటే మతం ఎన్టీఆర్ దేవుడు చంద్రబాబు మా అధినాయకుడు తెలుగు పార్టీ మా ముఖ్యం తెలుగు పార్టీ అధ్యక్షుడు పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం పండగ గారు చెప్పారు కానీ పండగ గారిని గెలిపించుకోవడం రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో పండగ గారు గెలిపించడం సిద్ధంగా ఉండడం చంద్రబాబు సీఎం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న తెలుగు పార్టీ సీఎంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అయితే చూస్తాం చంద్రబాబు నాయుడు సీఎం అయితే నేను రాష్ట్రం బాగుపడింది అనే ఉద్దేశంతో ఉన్నారు కాబట్టి తెలియజేసుకుంటూ తర్వాత నేను ముఖ్యంగా సునీత గారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి బాపట్ల మండలం పూర్ల గ్రామంలో నూతన క్రీస్తు దేవాలయం ప్రతిష్ట మహోత్సవ సందర్భంగా జరిగిన ప్రత్యేక ప్రార్థనలో టీడీపీ బాపట్ల నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి వేగేసన నరేంద్రవర్మ పాల్గొన్నారు ఆలయ నిర్మాణానికి తన వంతు సహకారం అందిస్తానని చెప్పారు ఆయన వెంట తెలుగుదేశం నాయకులు గ్రామ పెద్దలు తదితరులు పాల్గొన్నారు బాపట్ల కలెక్టర్ కార్యాలయంలో స్పందన కార్యక్రమం ప్రజల నుండి వినతులు స్వీకరించిన కలెక్టర్ రంజిత్ భాషా కార్పొరేట్ పాఠశాలలకు ధీటుగా చీరాల కొత్తపేట జడ్పి హైస్కూల్ విద్యార్థుల ఫలితాలు చీరాల వ్యవసాయ సొసైటీ భవన నిర్మాణానికి స్థలం మంజూరు చేయాలని కోరుతూ బాపట్ల కలెక్టర్కు వినతి చీరాల గ్రంథాలయంలో వేసవి శిక్షణ తరగతులు ప్రారంభించిన తహసీల్దార్ ప్రభాకరరావు టీడీపీ అధిష్టానం ఇన్ఛార్జిగా నియమించిన కొండయ్య సారథ్యంలో పార్టీ అభివృద్దికి కృషి చేస్తున్నామన్న చీరాల టీడీపీ నేతలు బాపట్ల మండలం పూండ్ల గ్రామంలో చర్చి నిర్మాణ ప్రత్యేక ప్రార్థనలో పాల్గొన్న టీడీపీ ఇన్ఛార్జి వేగేసిన నరేంద్ర వర్మ ఇవి బుల్టెన్లోని విశేషాలు మరో బుల్టెన్లో మళ్లీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండి డిఎన్ ఫైవ్ న్యూస్